kuna interview sasa alifanya alikiba ya spora akauliza wewe wasanii wengi wanakuwa gari na mbwa wewe unafuga mbwa akaambia akajibu ndiyo. anaitwa nani akajibu mbwa na mbwa wangu anaitwa Ruby unaona mimi ile kitu wala haikunisumbua kama ambavyo watu walitegemea wali wanafikiria kwamba eti ni sumbua haikunisumbua lakini nilipost kwa sababu gani kwa sababu mdogo wake watu wake wa karibu na alikiba walianza kuitengeneza kwa watu wangu wa karibu kwamba huyo mbwa ni rubi mimi as in mimi you see na tukumbuke hapo ulishofanya feature na mdogo wake na mdogo wake Abdukiba na mdogo wake Abdukiba tulizinguana tukiwa location wakati tuna shoot video ya ayaya kwa sababu ilifika mpaka usiku ilikuwa ni kipindi cha Ramadhani ilifika mpaka usiku mimi by that time nilikuwa ndo naanza mziki alafu nilikuwa sijazoea sana kuvaa vichupi chupi unajua so i wasn't comfortable <laughs> no kwa sababu nilikuwa sina uwele wa, ule uwele wa kwamba unafanya kitu kuendana na nini unaona unajua yeah so mimi i was uncomfortable with him kutokana na vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea location unajua nilifika zile scenes za ndani ambazo hazikuweza kutokea kwenye video ya yaya zilikatwa kwa sababu zilikuwa hazijakamilika kutokana na mimi nili stop kwa sababu nilivaa ndio sawa kibukta tulikuwa tunavaa sari tuko ndani lakini i wasn't comfortable kutokana na kwamba director anakuambia hey mshike mkatikie sio you know, zile mambo zile sasa mimi nika Mm, mimi ni kali. Ah, ah no no no, so kama niko kilokole sana. No no no, ila tu nilikuwa naona kwamba um mbona kama this is not me. Yeah, you know, ne? Sawa naweza nikafanya vile, nikafanya hivyo ndio, lakini I think alikuwa anafanya too much kwangu. Nikaanza kuwa uncomfortable. Mm-hmm. Unaona? Kwa hiyo nikamwambia hapo hapo Ruby nikukatishe. Inamaanisha alikuwa kama vile anamaanisha yeye. Mimi sijisa kama alikuwa anamaanisha lakini it was too much kwangu mimi. Kama na kwamba nilishindwa kuipokea. Mm-hmm. Unajua ile kama una mtu anakukumbatia, yani anakukumbatia mpaka unaona kabisa eh huyu mbona unajua eh. Sawa anatakiwa uhalisia lakini sio ile uhalisia ambayo unanifanya mpaka mimi napoteza ile face mimi ni muonekano wa kile kitu ambacho nakifanya. Yeah so nikamwambia Hey please I can't do this. This is too much. Can you just call be cool? Unajua sasa ile wakaanza kunona kama vile mimi naringa sio nini kama hivyo lakini ni kwamba mimi nakosa amani ya kazi yangu kwa sababu hata mimi ninge ambao nifanye hivyo nisingefanya hivyo too much. Mm-hmm. Unaona ningekufanya wewe comfortable na kile kitu unafanya na bado uhalisia ungekuwepo. Mm-hmm. You see kama ambavyo nyimbo yangu ana yule nilishoot. Kila mtu alikuwa anaisi yule jamani mwanaume wangu mm-hmm. lakini sio kweli kutokana na wali hizi kutokana na ambavyo tuliendana na vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya kwenye video ni kama ni kweli vile. Mm-hmm you see lakini hamna kichotokea so ile ikaanza kuleta ugomvi akanirudisha nyumbani kunirudisha nyumbani usiku wakanibembeza sana wakaniambia niende siku nyingine haitatokea tena kama vile lakini mimi nikaona kabisa sasa hii kitu hapana inazingua kwangu kwa sababu hata tukirudi siku nyingine kipi kitakuwa kipi kama mtu ndo tayari anachukulia kile yake anachukulia kwamba uhalisia ndo huu unaona atafanya uhalisia gani mpya basi kasa kulinganisha na hiyo kitu kwamba tulizinguana kwenye video hiyo japokuwa ilitoka Yepokuwa mimi sina kinyongo naye pia. Mm-hmm. Lakini ni yeye akutaka kuelewa akanichukulia kama mimi namzingua au namringia au nini. Mm-hmm. Unaona? Nikamuelezea boss Ruge by that time kwa sababu alikuwa ndo kiongozi wangu. Aka yeye mwenyewe hakupenda. Hakupenda kabisa. You see? Akanambia that's not good ila tutaona nini kitaendelea mbeleni. Kwa hiyo ile issue ya mbwa ilivukuja nikiangalia kuna mdogo wake nilizingwa naye na nikawa naona kuna mdogo wake anaitwa Zabibu post zilikuwa na postiana amini kwenye comments nilikuwa naona na natumiwa na watu wengine watu wangu wa karibu pia unadhani mimi ningeanza kuchukulia kwamba ha mbona sasa watu wake wa karibu wenye ndugu zake wanaiweka kwenye picha hii kwa hiyo nikachukua kama vile aha huyu anataka kuweka ule ugomvi kwenye ili swala la kwamba mbwa ni na usikuta sijui kama alimbwa mbwa yupo kweli au hayupo lakini mi that's not my business lakini ilichukuliwa hivyo na especially uongozi wangu uliokuwa nao ndio ulizidi ku mind zaidi kwamba ah, kwa nini anafanya hivi kwa nini anataka kukutengenezea image hii so uongozi wangu wenyewe pia haukuwa sawa na kile kitu na ulishirikana na mimi kuni, kuniambia kwamba you need to kuongea and then nilivongea ndio maana nalikiba naye aliposts akaja akanijibu Instagram yake akaniomba samahani kwa kilichotokea na nina nina nini kosa ninaweza lisiwe la kwake uisiwe kweli kalimaanisha mimi lakini wale watu wake wa karibu wanamtengenezea yeye vibaya mimi siwezi kudeal na wale kwa sababu waliongea ni kaka mtu kwa hiyo ile kitu wakati mkiba nilipost nilikula sana matusi of course unajua kwa lakini haikuwa inanisumbua lakini boss wangu tu ndio alikuwa anaumia kwamba 
yani akani na mamangu mdogo fulani hivi boss alikuwa anambembeleza sana naomba uwe karibu na Ruby yani hivi vitukumbuka ndio anaanza mziki alafu matusi kama hivi comment yangu page yangu kiingia ni matusi elfu mbili kama sio kumi na yote ni matusi kwa hiyo it, it was like hivi vile team Zari team Kiba wakaanza kuingilia na team Monde ni najua vile kwa hivyo ni mambo za Instagram so Inafikiri ilitengenezwa kwamba mimba ni alikiba kutokana na kile kilichotokea. Na sidhani kama walisema mimba ni alikiba in good way. Waliongea vile kwa njia ya kashwa kwamba yeye ya alikiba. Kwa mimi kuona vile kwa sababu najua nini kinaendelea, nikaona no I need to post my man.